Emiliano Ramos fue diputado local, hoy está preso, eh, pues él dice que es un preso político porque su antigua esposa es actualmente la diputada Paola Moreno. Paola Moreno es eh, pues pareja sentimental del de presidente del tribunal. Ayer también mostró esta carta abierta al público. Dice Emiliano Ramos, estoy enterado que afirmas públicamente no tener nada que ver con las injusticias que mis hijas y familia y yo padecemos al respecto. Te pregunto, Hayden Cebada, uno, ¿no es verdad que el 9 de octubre del 2021, mientras me encontraba en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, te apersonaste conmigo de parte de mi ahora ex esposa para pedirme que lo único que ella quería es que firmara un acuerdo aceptando que mi hija Jimena y yo abandonáramos nuestro domicilio y al negarme me advertiste que me atuviera las consecuencias? Dos. ¿Cómo entender que a pesar de las graves irregularidades en la actuación de la juez de control y el juez oral, ambos en materia familiar, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia se haya negado a recusarlos? 3. ¿Cómo te explicas que han transcurrido 10 meses desde que solicitamos audiencia ante el Tribunal Superior para apelar el carpetazo que la Fiscalía le dio a la denuncia contra Paola Moreno por violencia contra mi hija Jimena y el tribunal que presides no ha abordado nada? 4. Mismos 10 meses de la solicitud de apelación en la denuncia que presenté contra Paola Moreno por fraude procesal y abuso de confianza. 10 meses y sin respuesta de tu tribunal, Hayden. 5. ¿Cómo explicas que mi hija Jimena haya solicitado un sistema de convivencias con sus hermanas desde hace más de dos meses y al día de hoy el Tribunal Superior de Justicia no haya podido notificar de la demanda a Paola Moreno? 6. Mi madre tiene un sistema de convivencias con sus nietas que el día de hoy se ha incumplido en 12 ocasiones y a pesar de tener conocimiento, tus jueces Hayden Cebada han sido omisos en agravio de las menores y de su abuela. Dice, para finalizar, si eso no es complicidad, es incapacidad en tu desempeño como presidente del Tribunal Superior de Justicia y ambos supuestos te obligan a renunciar al cargo para permitir que el Poder Judicial local recupere el rumbo y el decoro como órgano encargado de impartir justicia de forma imparcial y no selectiva. Escribo esto desde el Centro de Retención Municipal en Solidaridad. Emiliano Ramos, por mis hijas todo, sin mis hijas nada. Ahí está. La... Que sigan huelga de hambre, ¿no? Sí. Ah, Sigue.